Hi students, today's topics are enthalpy and heat capacities of a reaction. Let's discuss first what is enthalpy. Enthalpy and heat content of a system at constant pressure. Ante a system is any system. If you have a system, the heat content, the total system is heat content. Total heat content is enthalpy that is denoted by H. So, then, equation around to nante, from the first law of thermodynamics, we know delta equal to Q plus W, right? Akkad kundi cases kodha discuss chase kundha earlier videos lo. So, ikka W nante hao thundi minus PDV kada Q minus PDV delta E equal to. Now, ikka kundi man discuss chase is dhyan kundi nchi Q, that is heat content, right? Ikka da first law of thermodynamics lo Q and D and T heat absorbed or evolved kada and W is work done and delta is the difference between the internal energy, right? So now we are talking about this Q. E Q Q equal to delta E plus PDV, right? So if we the heat content of the system equal to delta E plus PDV. Okay, but we are discussing about enthalpy. Heat content of a system at constant pressure. We are going to replace it. We are going to replace it. So then suppose you can capital Q and Rasko. In Chala books, capital Q is going to Rasko and U Rasko like that. So if we are going to replace delta Q equal to delta E plus PDV with the change in heat content. Okay, if we are going to replace it. In this case, we are talking about the heat content of a system at constant pressure. Okay, then mana replace chase h to replace chase that is nothing but the equation of enthalpy. Enthalpy change of a system equal to delta E plus PDV. Okay, if the enthalpy reaction in different cases I'll observe chestarante. If you have the system at constant volume, this will be zero. Then what will be the reaction? Delta H equal to delta E. What is delta H here? The heat change when the pressure is constant heat change of the system at constant pressure delta e is heat change or energy change of the system at constant volume constant pressure constant volume unnapudu okay na idi energy change idi heat content change ila cheptam inko condition em untundante ippudu mana gases ku apply chesam ankonde ide equation mana gases ku apply chestunna of course mana gases ku discuss chestunnam when we apply to the isothermal expansion of gas delta h equal to 0 so delta h equal to 0 avutundi deniki isothermal expansion ki what is isothermal expansion isothermal it is nothing but dt equal to 0 why because t kept constant all over the observation right ekkada the temperature constant untundi ad isothermal avutundi kada so appu dt equal to 0 avutundi kabatti so delta h and 0 avutundi so dt 0 ki deeniki relation entante inka depth ki elthe maniki delta e plus pdv kada so pdv ni ikkada manam ela raskochu ante pv is nothing but nrt kabatti delta h equal to delta e plus delta nrt so, if delta T already 0, this whole process will be 0. And delta E equal to 0, then the changes are done. Okay, delta E equal to 0. Right? These are the different conditions of enthalpy. And one more important thing about this is exothermic and endothermic reactions. So, enthalpy change exothermic reactions ki endothermic reactions ke We already know what are exothermic reactions and endothermic reactions. Endothermic rea exothermic reactions are those reactions in which heat is released. Endothermic reactions are re reactions in which heat is absorbed. Heat release aite, adi system ninchi heat release aite, adi exothermic reaction. By it ninchi system e heat ne absorb jes kunte, adi endothermic reaction. Okay, done. Now, what about the enthalpy here? Simply, at, const at constant pressure. Man enthalpy define chase kuna de at constant pressure kada. At constant pressure, enthalpy change is negative. Why? So, here we have a chemical reaction. Suppose, suppose this chemical reaction is A plus B equal to C plus D. These are reactants and these are products. Right? So, these reactants are the products form out and the game is the same. Right? And the same is the bond break. So, bond breaking is the same. bonds break out. We have to do something. No. So we have to give energy and energy is needed to break the bonds and some energy is released when products are formed. And we have to make a bond form of value. Form of value, some amount of energy release out. Some amount of release out energy. Here some amount of energy 
అవసరమవుతుంది ఓకే సో అంటే ఇక్కడ వీటిని ఏమని చెప్తామంటే ఎంతాల్ఫీ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ ఎంతాల్ఫీ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ సో దీన్ని బట్టే మనకి ఎంతాల్ఫీ చేంజ్ అనేది నెగిటివ్ ఆ పాజిటివ్ అని వస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు ఒక కెమికల్ రియాక్షన్ తీసుకున్నాం దీంట్లో సపోజ్ ఇప్పుడు ఎలా చెప్తారంటే హెచ్పి మైనస్ హెచ్ఆర్ డెల్టా హెచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హెచ్పి మైనస్ హెచ్ఆర్ వాట్ ఈస్ హెచ్పి హెచ్ఆర్ హెచ్పి ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎంతాల్ఫ్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ హెచ్ఆర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎంతాల్ఫ్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ హెచ్ ఇఫ్ హెచ్పి ఈజ్ లెస్ దాన్ హెచ్ఆర్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది హెచ్పి ఈజ్ లెస్ దాన్ హెచ్ఆర్ అంటే ప్రొడక్ట్స్ ఎంతాల్ఫీ అనేది మనకి రియాక్టెంట్స్ ఎంతాల్ఫీ కంటే తక్కువగా ఉంటే అప్పుడు డెల్టా హెచ్ చేంజ్ డెల్టా హెచ్ అనేది ఏమవుతుంది అంటే నెగిటివ్ అవుతుంది ఓకే అలాగే ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా డెల్టా హెచ్ అనేది కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ దగ్గర మనకి హీట్ చేంజ్ మరి డెల్టా ఈ అంటే ఏంటంటే సిస్టమ్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ దగ్గర అబ్జర్వ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎనర్జీ చేంజ్ డెల్టా ఈక్వల్ నెగిటివ్ బోత్ ఆ సేమ్ నెగిటివ్ బట్ నేను ఒకసారి మెన్షన్ చేశాను అంతే ఓకే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎండోదర్మిక్ రియాక్షన్స్ తీసుకుంటే దాని డెల్టా హెచ్ పాజిటివ్ ఉంటుందట ఎందుకు ఇక్కడ హెచ్పి ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ హెచ్ఆర్ అంటే ఎంతాల్ఫీ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ ఎంతాల్ఫీ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ అంటే హెచ్పి మైనస్ హెచ్ఆర్ అనేది ఏమవుతుంది అంటే పాజిటివ్ వస్తుంది ఎందుకు హెచ్పి ఎక్కువ ఇక్కడ హెచ్పి తక్కువ కాబట్టి ఇక్కడ నెగిటివ్ వస్తుంది అనమాట ఓకే ఇక్కడ మనం చెప్పుకున్న పాయింట్స్ ఏంటి ఓన్లీ ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ పాయింట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎంతాల్ఫీ ఈజ్ హీట్ కంటెంట్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఎట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ ఓకే ఒక సిస్టమ్ని కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ కదా అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు దాని హీట్ కంటెంట్ ని యాక్చువల్ క్యూతో డినోట్ చేస్తాం బట్ ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ కాబట్టి హెచ్తో డినోట్ చేసి దానికి హెంత్ ఆల్ఫీ అని చెప్పి డిఫైన్ చేస్తారు సో డెల్టా హెచ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఈ ప్లస్ పి డెల్టా వి అనేది దాని రీక్వేషన్ సో దాంట్లో కొన్ని కండిషన్స్ ఏంటంటే ఐసోధర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్కి డెల్టా హెచ్ ఈక్వల్ టు జీరో అవుతుంది అలాగే వాల్యూమ్ జీరో అయినప్పుడు మనకి డెల్టా హెచ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఈ అవుతుంది అనమాట ఓకే సో డెల్టా హెచ్ అనేది ఎనర్జీ చేంజ్ అట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ డెల్టా ఈజ్ ఎనర్జీ చేంజ్ అట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ రైట్ ద డెల్టా హెచ్ విల్ బి నెగిటివ్ ఫర్ ఎగ్జోదర్మిక్ రియాక్షన్ డెల్టా హెచ్ విల్ బి పాజిటివ్ ఫర్ ఎండోదర్మిక్ రియాక్షన్ మీరు ఇవన్నీ కాకుండా సింపుల్గా కూడా ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అంటే డెల్టా హెచ్ అంటే దాని నుంచి మనకి బయటకు వచ్చేస్తుంది ఎనర్జీ రైట్ హీట్ ఈజ్ రిలీజ్డ్ హీట్ని రిలీజ్ చేసేస్తుంది కాబట్టి దానికి ఉన్న ఎనర్జీ తగ్గిపోతుంది దట్స్ వైట్ గాట్ నెగిటివ్ సైన్ ఓకే ఎండోదర్మిక్ రియాక్షన్ తీసుకుంటే హీట్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది అంటే దానికి ఉన్న ఎనర్జీ కంటే ఇంకా ఎక్కువ ఎనర్జీ అవుతుంది సో అందుకని మనకి పాజిటివ్ వస్తుంది అనమాట దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా మనం ఆల్రెడీ ఎర్లియర్ క్లాసెస్లో చెప్పుకున్నాం ఓకే దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఎంతాల్ఫీ రైట్ నా హీట్ కెపాసిటీ హీట్ కెపాసిటీస్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ లేదా సిస్టమ్ అంటే ఏంటి క్వాంటిటీ ఆఫ్ హీట్ రిక్వైర్డ్ టు రేజ్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ అ సిస్టమ్ బై వన్ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఈజ్ కాల్డ్ హీట్ కెపాసిటీ అంటే సపోజ్ ఒక సిస్టమ్ ఉంది ఏ అనే సిస్టమ్ ఉంది ఈ సిస్టమ్ ఉన్న టెంపరేచర్ని నేను వన్ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఇంక్రీజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో రేజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో అప్పుడు దానికి అవసరమయ్యే హీట్ని ఏమంటాం అంటే మనం హీట్ కెపాసిటీ ఆఫ్ దట్ సిస్టమ్ అంటాం సపోజ్ డీక్యూ అనే ఒక స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ లేదా హీట్ నేను సిస్టమ్కి ఇచ్చినప్పుడు దాని టెంపరేచర్ మనకి డీటీకి రేజ్ అయింది అనుకుందాం డీటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వన్ డిగ్రీ యూ క్యాన్ సే సో డీటీ రేజ్ అయినప్పుడు మనకి హీట్ కెపాసిటీ అనేది ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మనకి హీట్ కెపాసిటీ ఈక్వల్ టు డీక్యూ బై డీటీ ఓకే దిస్ ఈస్ ద హీట్ కెపాసిటీ ఆఫ్ అ సిస్టమ్ సో ఫర్ ద గ్యాసెస్ సిస్టమ్స్ పర్టికులర్లీ హీట్ కెపాసిటీ ఈస్ డిటర్మిన్ ఇన్ టూ కండిషన్స్ వన్ ఈజ్ యాట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ముందు చూద్దాం కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్లో మనకి ఫస్ట్ క్లాఫ్ థర్మోడైనిక్స్ నుంచి ఏమొస్తుంది ఈక్వేషన్ హీట్ క్యూ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఈ వై బికాస్ ఇట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ అంటే ఈక్వేషన్ ఏంటి మనకి ఈక్వల్ టు క్యూ ప్లస్ డబ్ల్యూ కదా పీడీవీ కదా డెల్టా ఈ ఈక్వల్ టు సో ఇక్కడ వాల్యూమ్ చేంజ్ జీరో అయినప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది ఇది మొత్తం జీరో కాబట్టి డెల్టా ఈక్వల్ టు క్యూ రైట్ సో ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి మనం ఏం చేస్తామంటే హీట్ కెపాసిటీని ఇప్పుడు ఎలా రాస్తామంటే హీట్ కెపాసిటీ అట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ఇస్ డినోటెడ్ బై సివి సో సివి ఈక్వల్ టు డో 
ఎట్ హీట్ ఎనర్జీ ఎట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ డెల్టా అయితే హీట్ ఎనర్జీ ఎట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ డెల్టా హెచ్ అవుతుంది సింప్లీ యూ కెన్ రిమెంబర్ లైక్ దాట్ సో ఇప్పుడు హీట్ కెపాసిటీ ఆఫ్ దట్ సిస్టమ్ ఈజ్ డినోటెడ్ బై సిపి ఈక్వల్ టు డో హెచ్ బై డో టి ఎట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ సో ఇక్కడ ఈ సివి అండ్ సిపి ఏంటి హీట్ కెపాసిటీ ఆఫ్ సిస్టమ్ ఎట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ హీట్ కెపాసిటీ ఆఫ్ సిస్టమ్ ఎట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెజర్ ఈ సిపి సివి అని ఏమంటారంటే మోలార్ హీట్ కెపాసిటీస్ అంటారు వెన్ వి వెన్ దే ఆర్ డన్ ఫర్ వన్ మోల్ ఆఫ్ గ్యాస్ వన్ మోల్ ఆఫ్ గ్యాస్ కి మనం డిటర్మైన్ చేసినప్పుడు ఈ సిపి సివి వీటిని ఏమంటాం అంటే మోలార్ హీట్ కెపాసిటీస్ అంటాం ఓకే సో హియర్ సిపి అండ్ సివి ఆర్ మోలార్ హీట్ కెపాసిటీస్ ఆఫ్ గ్యాస్ వన్ మోల్ గ్యాస్ రైట్ వన్ మోల్ గ్యాస్ కాబట్టి మోలార్ హీట్ కెపాసిటీ అని ఇప్పుడు అదే వన్ మోల్ గ్యాస్ ని మనం హీట్ వన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేట్ హీట్ చేసినప్పుడు అక్కడ జరిగే వర్క్ అనేది ఈ సిపి అండ్ సివి డిఫరెన్స్ కి ఈక్వల్ అవుతుంది అనమాట సో సిపి మైనస్ సివి అనేది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సిపి అండ్ సివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద వర్క్ డన్ వెన్ వన్ మోల్ ఆఫ్ గ్యాస్ ఈస్ ఎక్స్పాండెడ్ బై హీటెడ్ త్రూ వన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేట్ ఓకే ఇప్పుడు సిపి మైనస్ సివి ఈక్వల్ టు ఆర్ ఎలా అయింది అంటే యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు గ్యాస్ సిస్టమ్ కదా చెప్పుకున్నాము వన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేట్ పెంచామని గ్యాస్ ఎక్స్పాండ్ అయింది సో అక్కడ జరిగిన వర్క్ డన్ మనకి ఏంటి పిడివి రైట్ వర్క్ డన్ ఈక్వల్ టు పిడివి ఓకే మనం గ్యాస్ ఎక్స్పాండ్ అయినప్పుడు అక్కడ మనకి చేంజ్ అయిన వాల్యూము వి ప్లస్ డెల్టా వి అనుకున్నాం డివి అని కూడా రాసుకోవచ్చు ఓకే డెల్టా వి ఈక్వల్ టు వి ప్లస్ డివి ఇప్పుడు పిడివిలో ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తుంది డెల్టా విలో వి ప్లస్ డెల్టా వి బట్ వి నో దాట్ ఫ్రమ్ ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ పివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్టీ ఫర్ వన్ మోల్ ఆఫ్ గ్యాస్ సో పివి ఈక్వల్ టు ఆర్టీ అయినప్పుడు పి వి ప్లస్ డెల్టా వి ఈక్వల్ టు ఆర్ ఇక్కడ టీని కూడా ఎలా రాస్తామంటే మనం ఏం చేస్తాం వన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేట్ పెంచాం కదా సో టీ ఈక్వల్ టు టీ ప్లస్ వన్ సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది పివి ప్లస్ పి డెల్టా వి ఈక్వల్ టు ఆర్ టీ ప్లస్ ఆర్ రైట్ సో పివి అంటే నథింగ్ బట్ ఆర్టీ ఆర్టీ ప్లస్ పిడివి ఈక్వల్ టు ఆర్టీ ప్లస్ ఆర్ సో ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయితే మనకి ఫైనల్గా వచ్చేది ఏంటి పిడివి ఈక్వల్ టు ఆర్ పిడివి ఈక్వల్ టు ఆర్ సో ఇక్కడ మనకి పిడివి దేనికి ఈక్వల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద సిపి అండ్ సివి సో అందుకే ఏం చేస్తామంటే నథింగ్ బట్ సిపి మైనస్ సివి సో అందుకే ఈ రిలేషన్ వస్తుంది జనరల్ గా మేబీ డెరివేషన్ అవసరం ఉండదు బట్ తెలుసుకుంటే కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది కదా డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద సిపి అండ్ సివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద వర్క్ డన్ వెన్ వన్ మోల్ ఆఫ్ గ్యాస్ ఇస్ హీటెడ్ త్రూ వన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేట్ ఓకే అండ్ ఇంకొక థింగ్ ఏం చెప్పుకున్నాం మనం ఇక్కడ గామా ఈజ్ ద రేషియో బిట్వీన్ సిపి అండ్ సివి ఈ సిపి అండ్ సివి రేషియో గామా ఉంది కదా ఇది అటామిసిటీని బట్టి కూడా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అనమాట లైక్ మోనో అటామిక్ మాలిక్యూల్స్ కి మనకి సారీ మోనో మోనో అటామిక్ గ్యాసెస్ ఉంటాయి కదా లైక్ హీలియం నియాన్ అలాంటి వాటికి ఇది ఎంత ఉంటుంది అంటే వన్ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ డై అటామెటిక్ అయిన ఎన్ టూ హెచ్ టూ ఇలాంటి వాటికి ఎలా ఉంటుంది అంటే వన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ ఐ థింక్ ఫోర్ ఫోర్ ఆర్ ఫోర్ జీరో ట్రై అటామిక్ కానీ పాలి అటామిక్ కానీ తీసుకుంటే సపోజ్ ఎన్ఓ టూ సిహెచ్ ఫోర్ అలాంటి గ్యాసెస్ తీసుకుంటే దానికి ఎంత ఉంటుంది అంటే వన్ పాయింట్ త్రీ త్రీ ఉంటుంది యాక్చువల్లీ ఈ కాన్సెప్ట్ వచ్చి ఫిజిక్స్లో చెప్తారు బట్ కెమిస్ట్రీలో కూడా తెలుసుకుంటే బెటర్ ఓకే దీస్ ఆర్ టూ రిలేషన్స్ ఆఫ్ హీట్ కెపాసిటీ సిపి సివి అండ్ గామది సిపి బై సివి ఓకే దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ హెల్త్ ఆఫ్ అండ్ హీట్ కెపాసిటీస్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్